வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து வேளாண் பொறியாளர் பிரிட்டோ ராஜ் பேசுறேங்க பீர்க்கங்காய் வளர்ப்பு பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவுங்க இந்த பீர்க்கங்காய் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு தமிழகம் எங்கும் மட்டும் இல்லைங்க தென் தமிழ் தென் இந்தியாவிலையும் சரி வடக்கு மா மாநிலங்கள்லையுமே வந்து அளவுக்கு அதிகமா பயிரிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது நீரழிவு நோய்க்கு ஒரு முக்கியமான மருந்துங்க இது சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து உடல் சரியா இருக்கிறதாகவும் அந்த நோயாளிகளுக்கு தேவையான நார்ச்சத்து கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பும் இந்த காயில் இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது குறைஞ்ச வேலை செய்யறதும் சமையல் செய்யறதும் ரொம்ப எளிமையானது அப்படிங்கிறதுனால இன்னைக்கு வந்து தமிழகம் ஃபுல்லா அதாவது பெரும்பாலான பகுதிகளில் நம்முடைய இந்தியாவில் இதை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல மார்க்கெட்டிங் உள்ள ஒரு விற்பனை வாய்ப்பு உள்ள ஒரு பயிருங்க இது இந்த பயிரை எங்கெல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படின்னா பந்தல் அமைக்கப்பட்ட எல்லா இடத்துலையும் வளர்க்கலாம் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லா இடத்துலையும் வளர்க்கலாம் அடுத்து வந்து இது எந்தெந்த காலத்துல வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த பயிருக்கு அதிகமான அதாவது ஓரளவுக்கு ஈரம் இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால ஆடிப்பட்டத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு தைப்பட்டம் வரையிலுமான காலத்துல அந்த ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு நம்ம சிறப்பா வளர்க்கலாங்க அதுக்கு மீதம் உள்ள மாதங்க மாதங்களையுமே வளர்க்கலாம் எப்ப அப்படின்னா நம்மகிட்ட போதிய அளவு தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது வளர்க்கலாங்க இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒரு விவசாயம் இந்த இது செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மண் எப்படி இருக்கணும்னா அது களிமண்ணா இருக்கலாம் அல்லது வந்து மணல் பாங்கவோ செம்மண் சல்லையாவோ இருக்கலாம் ஆனா தண்ணீர் தேங்க கூடாது ஏன்னா வேர்கள் வந்து ரொம்ப மென்மையானது வேர் வந்து நிலம் ஃபுல்லா பரவக்கூடிய வகையிலானது அதனால தண்ணி தேங்க கூடாது அப்படி தேங்குற மாதிரி இருந்தாலும் வடிச்செடுத்து வேற இடத்து கொண்டு போற மாதிரி ஒரு அமைப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலம் தயாரிக்கிறப்ப குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டுல இருந்து மூணு தடவை நல்லா உழுதரணும் அப்படி உழுகும் போது முக்கியமா ஒன்பது கை கலப்ப அப்படி போட்டு உழுகும் போது என்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒன்னே கால் அடி ஆழத்துக்கு நம்ம போயிருவோம் அப்ப ஒன்னே கால் அடி ஆழத்துல போய் மூணு தடவை உழுகுறப்ப மண்ணு நல்லா பொல பொலன்னு வந்துடும் அப்ப வந்து பயிரோட வேர்கள் வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் உம் பரவி வளர்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பா இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி ரெண்டு தடவை சப்போஸ் மூணு தடவை உழுகுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு தடவை உழுதுக்கு அப்புறம் இந்த மூணாவது தடவை உழுகுறப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு நிலத்துக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு குறைஞ்சபட்சம் மூணு டிராக்டர் லோடு நம்ம மாட்டு சாணம் நம்ம நாட்டு மாட்டு சாணம் இருந்ததுன்னா அதை போட்டுட்டு அதோட உள்பகுதியில ஒரு சின்ன குழி எடுத்து ஒரு ஏக்கருக்கு நாலு கிலோ அசோஸ்பெல்லாம் மூணு கிலோ பாஸ்போ பாக்டீரியா ஐம்பது கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு சூட மனசு வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ பவுடரா இருந்தா ஒன்றரை கிலோ லிக்விடா திரவமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லிட்டரு இந்த மாதிரி அதை வந்து இந்த மூணு குவியல்லையும் நம்ம பிரிச்சு போட்டு நல்ல பெரட்டி விட்டு அதை வந்து பிரட்டும் போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அரை லிட்டர் மீன மிளம் அல்லது அரை லிட்டர் இயம் கரைசல் வச்சு அதை வந்து ஒரு தண்ணியில ஒரு வாளியில கலந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து அந்த மாட்டு சாணத்து மேல தெளிச்சுக்கிட்டே பரட்டி விட்டு ஒரு எட்டு நாள் வச்சிருக்கலாங்க வச்சிருந்த அந்த கலவைய நம்ம நிலம் ஃபுல்லா பரப்பி விட்டு அதுக்கப்புறம் உழு மூணாவோட உழுது நம்ம பயிர் பண்றது ரொம்ப சிறப்பு ஏன் இதை சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த வேர் வளர்றதுக்கு அது ரொம்ப உது உபயோகமா இருக்கும் அந்த ஏற்கனவே வந்து நிலம் ஃபுல்லா நம்ம சத்து இருக்கோ இல்லையோ நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப மிக சிறப்பா இருக்கும் அடுத்து வந்து இதோட விதைகள் இது நடவு முறை எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறு அடி அகலங்க ஆனா ஒவ்வொரு வரிசையில பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை அடி அகல ஒன்றரை அடி இடைவெளியில ஒரு விதை அந்த மாதிரி போட்டுடலாம் ஆஹ் ஆறு அடி இடைவெளி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நமக்கு அறநூறுல இருந்து எண்ணூறு கிராம் வரையிலும் விதைகள் தேவைப்படும் அதை மட்டும் வாங்கி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நல்ல கொஞ்சம் பொலபொலப்பான மண் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சுண்டு வரல பாதி அளவு ஆழத்துல நடுறது ரொம்ப சிறப்பா இருக்குங்க இது மட்டும் பாத்துக்கலாம் பொதுவா சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்கிறது பாசனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்து ஆறு அடி இடைவெளி அப்படிங்கும் போது அஹ் ஒவ்வொரு பயிருக்கும் ஒன்றரை அடி கேப்ல வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு அடிக்கு ஒரு அஹ் இன்லைன் ட்ரிப்பர் இருக்க மாதிரி இப்ப சொட்டு நீர் பாசனத்திலே குழாயிலே வரக்கூடிய சொட்டுவான் இருக்கிற மாதிரி அமைப்போட நம்ம அமைச்சுக்கிறது ரொம்ப சிறப்புங்க அப்ப வந்து நமக்கு தண்ணீரும் குறைவான தண்ணீர்ல அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில நேரத்துல இது பந்தலுக்குள்ள இருக்கும் ரொம்ப 
வெயில் அடிச்சு நம்மளுடைய கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் ஆவியா போயிடாது இருந்தாலும் இந்த லேட்டரல் டியூபை வந்து நம்ம ஒரு சில இடங்கள்ல மண்ணில் மூடியும் வைக்கிறாங்க அப்படி மூடி வச்சும் நம்ம தண்ணீர் கொடுக்கலாங்க அப்ப வந்து இன்னும் குறைஞ்ச அதுல மிக குறைவான தண்ணீர்ல நமக்கு அதிகமான லாபம் கிடைக்க பெரிய வாய்ப்பு அமையுங்க இந்த பீர்க்காங்காயை பொறுத்தளவுல நான் மொத்தம் வந்து நூத்தி இருபது நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாள் பயிருங்க நூத்தி முப்பது நாள் வரலும் கூட வருதுன்னு வைப்போம் அதோட உடம்பு வளர்றது அப்படிங்கறது வந்து அதாவது அறுவடைக்கு தயாராகிறது அறுபது நாள் அப்புறம் அறுபது நாளுக்கு நமக்கு லாபம் கிடைக்குது அந்த அறுபது நாள்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னும் போதோ அறுபது நாள்ல பத்து நாள்ல செடி மேல எந்திரிச்சு பந்தலத்தோடும் அடுத்து முப்பது நாள்ல படரும் அடுத்த நாற்பது நாள் முடிஞ்சுன்னா அடுத்த இருபது நாள்ல பூக்க ஆரம்பிக்கிற அனைத்து செயல்பாடுகளும் நடக்கும் சரிங்களா அப்புறம் அறுபது நாள்ல காய் வருது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப நம்ம என்னென்ன பாதுகாப்பு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா இந்த பூ விட்டதுல இருந்து நமக்கு காய்கள் வரக்கூடிய நேரத்துல வரக்கூடிய பல்வேறு வகையான குளவிகள் பல்வேறு வகையான பூச்சிகளை பிடிக்கிறதுக்காக ஃப்ரூட் ஃபிளை ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழம் பிடிக்க இது பூச்சிகளை பிடிக்கக்கூடிய நம்ம பாட்டில்ல சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம கருவாடு கருவாட்டு பொறி அது வைக்கணும் அது வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு எண்ணிக்கையில வைக்கலாம் அந்த பந்தல்ல கட்டி தொங்க விட்டுறலாங்க அந்த மேல இருந்து ஒரு அரை அடி அல்லது முக்கால் அடிய ஆழத்துல உயரத்துல பந்தல்ல இருந்து தொங்க விட்டுற மாதிரி அமைப்பை ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படி செய்யும் போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கருவாட்டு பொறி எப்படி பண்றோம்னா ஒரு பாட்டில்ல நம்ம குடிக்கிற தண்ணி பாட்டில்ல பாதி பாட்டில்ல சுண்டூரல் நுழைகிற மாதிரி நாலு ஓட்ட போடணும் அதுல கால் பங்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும் கால் அந்த கால் பங்குல வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து நெத்திலி கருவாட பிச்சு உள்ள போட்டுறணும் போட்டு மூடி அதை கட்டி தொங்க விட்டுறணும் இது ஒரு வகை சூரிய ஒளியில இயங்கக்கூடிய விளக்கு பொறி அதை நல்ல உயரமா நிக்க வச்சு அந்த காய்கள் வந்து பொதுவா ஒன்னே கால் அடியிலிருந்து ஒன்றரை அடி நீள வரும் அப்ப அந்த காய்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரியான அமைப்புல ஒரு ஏக்கருக்கு மூணு அல்லது நான்கு எண்ணிக்கையில வைக்கிறது நல்லதுங்க இதே மாதிரி மஞ்சள் நேரத்துல ஒட்டு மட்டைகள் விற்கும் அந்த ஒட்டு மட்டைகள் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டு முதல் பத்து எண்ணிக்கையில கட்டி தொங்க விடலாம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம்னாலே பாதி பிரச்சனை நமக்கு இருக்காது எல்லா விதமான நோய் கிருமிகளையும் நம்ம பிடிச்சிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே கீழே வேப்ப முன்னாக்கு போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த நூத்தி இருபது நாள் அப்படின்னா நாலு மாதம் மாதம் ஒரு முறை அந்த பயிர்களோட வேர்கிட்ட வேப்ப முன்னாக்கு கொடுத்துறது ரொம்ப நல்லதுங்க இத மட்டும் நம்ம பாதுகாப்பா பாத்துக்கலாம் அப்படி செடிகளுக்கு நம்ம மாதம் அதை இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை வேப்பம் கொட்டை கரைசல் அல்லது வேப்பெண்ணெய் கரைசல் அடிக்கிறது நல்லது அப்படி முடியாதவங்க ஐந்திலை கஷாயம் நம்ம தயார் பண்ணோம்னா அதை நம்ம தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை தொடர்ந்து கொடுத்து கடைசி முடிகிறவர்களுமே கொடுத்துட்டு இருந்தா எந்த நோயும் வர வர்றது இல்லை ஐந்திலை கஷாயத்துல அப்படியே வந்துருச்சுன்னா கற்பூர கரைசல் அடிச்சா சூப்பரா போயிடுங்க இதெல்லாம் நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு அப்படியே பொதுவாக இந்த பயிர் பாதுகாப்புல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெட்டி சிலம் லக்கானிங்கிற ஒரு லிக்விட் இருக்குங்க அதை வாங்கிடலாம் பெவேரியா பேசியானு ஒரு லிக்விட் இருக்குங்க அது வாங்கிக்கலாம் சூடோ மனசுங்கிற திரவத்தை வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் முன்னாடியே நமக்கு முன்கூட்டியே வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒவ்வொரு லிட்டர் வாங்கி வச்சுக்கலாம் சூடோ மனசு மட்டும் ரெண்டு லிட்டர் இருக்கிறது நல்லது எப்படி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புழுக்கள் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு முந்நூறு மில்லி பெவேரியாவும் நூறு மில்லி சூடோ மனசும் கலந்து ஸ்ப்ரே கொடுத்துடலாங்க அதே மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையின் அதாவது தத்து பூச்சிகளோ அல்லது அஸ்வினியோ அல்லது வந்து வேற எந்த விதமான இலையை உள்நோக்கி சுருக்கக்கூடிய எந்த விதமான காரியத்தையும் நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வெட்டி சிலியமில் காணி முந்நூறு மில்லியும் நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு முந்நூறு மில்லியும் நூறு மில்லி சூடமனாசம் கலந்து அந்த நானூறு மில்லிய ஸ்ப்ரே கொடுத்தணுங்க இது எப்ப நடக்கும் பொதுவா அப்படின்னா அந்த நாற்பதாவது நாள்ல இருந்து எண்பதாவது நாள் அந்த டைம்ல நடக்கும் பொதுவாக இந்த குளவிகள் இந்த பழைய தாக்குதல் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்னா பயிர் ச அந்த பீர்க்கங்காய் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது அது இளமையாக இருக்கும்போது அதில் ஓட்ட போடுறதுக்காக அது எளிமையாக ஓட்ட போடுறதுக்காக வருங்க அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம கவனிப்பு இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் நம்ம ஐந்திலை கஷாயம்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மையாலே அது வராது அதுதான் முக்கியம் அல்லது அக்னியஸ்திரம் கொடுத்தரணும் ரெண்டில் ஒரு காரியம் பண்ணிடுறது 
மிகவும் சிறப்பா இருக்குங்க அடுத்து இடுபொருள் கொடுக்கறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீர்க்கங்காய் மாதிரியான அனைத்து காய் வகைகளும் பந்தல்ல தொங்க விடக்கூடிய காய் வகைகளும் தொழு உரத்தை அடிப்படையா பண்ணுச்சது சரிங்களா நைட்ரஜன் சத்து அதிகமா வேணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு உடம்ப மீன மீளம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு நாள் வாரம் இப்போ ஒன்னாவது வாரத்தில் வந்து மீன மீளம் தரோம்னா அடுத்த வாரம் வந்து பஞ்சகாவியா அல்லது ஈயம் கரைசல் கொடுக்கலாம் மூணாவது வாரத்தில் திருப்பி மீன மீளம் தரலாம் நாலாவது வாரம் பஞ்சகாவியா ஈயம் கரைசல் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யலாம் சரிங்களா இது வந்து சொட்டுநீர் பாசனத்திலே போயிடும் வடிகட்டி நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லை நான் ஜீவாமிர்தம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா நம்ம ஜீவாமிர்தம் இரநூறு லிட்டர் தயார் பண்ணி ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டு தடவை தயார் பண்ணணும் இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்ல அதை தயார் பண்ணி அப்படியே வேர்ல ஊத்தி விடணுங்க ஒரு அரை ஏக்கருக்கு ஒரு இரநூறு லிட்டர் ஊத்தி விடணும் இன்னொரு அரை ஏக்கருக்கு ஒரு அரை இரநூறு லிட்டர் ஊத்தி விடணும் இது மாதிரி இதை பதினஞ்சு நாளைக்கு உடவு பண்ணணும் ஜீவாமிர்தம் பண்றதா இருந்ததுன்னா ஏன்னா நம்மளோட பயிர் வந்து தலை சத்து அடிப்படையா வச்சது அதை அதையும் கூட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பொட்டாசியம் சத்து அந்த பொட்டாசியம் சத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா உம் பதினஞ்சு நாளைக்கு விடுவ ரெண்டு கையில அழுற அளவுக்கு அடுப்பு சாம்பல் அல்லது விறகு எரிச்ச சாம்பல் அது செங்கல் சூழல இருந்து கிடைக்கிற சாம்பல் எடுத்து ரெண்டு கைப்படியில அள்ளி அதோட தூர்ல போட்டு நம்ம தண்ணி கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான கடமை அது இருந்தாலே அதிகமான எண்ணிக்கையில பூவும் வருங்க காயும் பெருத்து முழுமையான சைஸ்ல நம்ம கிடைக்கும் இந்த பூக்கள்ல பொறுத்தளவுல உதுது பூக்கள் வந்து சரியா வளையல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஆஹ் எருக்கு கரைசல் நம்ம இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்ல ஐந்து கிலோ உடச்சா பால் வரக்கூடிய எருக்க குட்டி குட்டியா நறுக்கி உள்ள போட்டு ஐந்து நாள் ஊற வச்சு அந்த ஊர் தண்ணி எடுத்து வேர்லையும் கொடுக்கணும் பயிர் மேலையும் எந்த இதோடையும் சேர்க்காம அதை அப்படியே டேங்க்ல ஊத்தி அடிக்கணும் இப்படி அடிக்கிறப்ப பூக்கள் உதுறது இல்லை காய் நல்லா பெருத்து வரும் சரிங்களா இதையும் பதினஞ்சு நாளைக்கு உடவ அல்லது பத்து நாளைக்கு உடவ எருக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அது மாதிரி கொடுக்கலாம் சப்போஸ் அப்படி இல்லை எனக்கு அதுக்கு எருக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கடையில் போரான்னு விற்கும் அந்த போரான் வாங்கி தரை இதே மாதிரி பண்ணிடணும் இந்த முறைகளை வந்து நம்ம அறுபதாவது நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சின்சியராக பண்ணோம்னா ஒரே மாதிரி காய்கள் சீரா அளவாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க ஒரு சில பயிர்கள் வந்து நூத்தி இருபது நாள் பயிருக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது நூத்தி முப்பது நாள் நூத்தி முப்பத்தஞ்சு நாள் எல்லாம் கூட கிடைக்குது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த முடிய போற காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா கடைசி மாதம் அப்ப என்ன பண்ணும்னா மீன மீளம் ஈயம் கரைசல் முக்கியமா சாம்பல் இதோட அளவை கொஞ்சம் கூட்டிக்கணும் அப்ப கூட்டும் போது ஏன்னா அந்த டைம்லதான் பயிரோட விளைச்சல் குறைய போற நேரம் அந்த குறைய போற நேரத்துல நம்ம அதிகமா இன் ஆஹ் இடுபொருள் கொடுக்கறப்ப நமக்கு வந்து இன்னொரு பத்து நாள் சேர்த்தும் கிடைக்கும் பயிர்ல இருந்து முழு விளைச்சல் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு ஆறுல இருந்து ஆறரை டன் வேணும் அது கிடைச்சதா அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தலாம் ஆறுல இருந்து ஆறரை டன் அதை மட்டும் பாத்துக்கலாம் இந்த நோய்கள் அப்படிங்கறதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா என்ன நடக்கும்னா மஞ்சள் நிற ஒன்னு வைரஸ் நோய் வரும் அந்த நோய் வர்றது ஒண்ணு அல்லது வந்து பல்வேறு நுண்ணூட்ட சத்து குறைபாடால ஒரு சில தொலைகள் வருங்க இப்ப இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா பொதுவா நம்ம எல்லா இடுபொருள்களையும் சரியா கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னாலே இந்த மஞ்சள் பூக்காது அப்படியே பூக்குது அப்படின்னு சொல்லிவோம் ஒரு நிலைமை இருந்ததுன்னா அஞ்சரை லிட்டர் தண்ணியில முக்கால் கிலோ அஞ்சரை லிட்டர் தண்ணியில முக்கால் கிலோ வேக வைக்காத மஞ்சளை நல்லா சு போட்டு நல்லா சுட வைக்கணுங்க அரை லிட்டர் சுண்டுற அளவுக்கு சுட வச்சு ஆற வச்சு அந்த அஞ்சு லிட்டரை பத்து லிட்டருக்கு அரை லிட்டர் அப்படின்னு ஊற்றி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறப்ப நமக்கு பல்வேறு வைரஸ் நோய்கள் எது இருந்தாலும் அது நம்மளை விட்டு போயிடுங்க அதே மாதிரி அந்த பந்தல் விவசாயத்தில் முக்கியமானது எறும்பு கூடு கட்டு தான் பார்க்கலாங்க சிவப்பெரும்பு கூடு கட்டுச்சுன்னா அதுல தண்ணி ஊத்தி சுடு தண்ணி ஊத்தி விட்டோம்னா அது அழிஞ்சு போயிடுங்க வேர்க்கு பக்கத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஊத்தி விடலாம் சரிங்களா இடையில வந்து அந்த பயிர் விளைச்சலோட இடைநாட்கள் வந்து ஊடு பயிரா போடுறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல டிராக்டரை ஓட்டி வேரெல்லாம் பிச்சு விட்டுற கூடாதுங்க அது அப்படி பிச்சு விட்டா நமக்கு விளைச்சல் போயிடும் அது பாத்துக்கணும் ஒரு அந்த பயிரோட தண்டுல ஒரு திடத்தன்மை கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கால்சியம் சத்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மாதம் ஒரு முறை இரநூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு கிலோ செவுத்து கடிக்கிற சுண்ணாம்ப கரைச்சிட்டு நல்ல ஒரு நாள் வச்சிருந்து ஆற விட்டு அதை 
எடுத்து தூர்ல இருந்து ஒரு ஒரு அடி தள்ளி ஒரு அடி தள்ளி எல்லா தூர்லையும் ஊத்தி விடலாங்க அப்படி ஊத்தி விட்டோம்னாலே பொதுவா கொடிகள் வந்து நல்ல இதா இருக்குங்க பொதுவான அமைப்பு என்னன்னா பேர்க்கங்காய் செடியை வெளியே இருந்து அப்படி பார்த்தோம்னா கரும் பச்சையா இருக்கணும் தண்டு வந்து நல்ல ஒரு நம்ம ஒரு ரூபா சைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அந்த அளவு விட்டம் இருக்கணும் மற்றபடி எந்த விதமான இளம் பச்சை இருக்க வேண்டியது இல்லைங்க சரிங்களா அப்படி இருந்தாலே நமக்கு பொருள் நல்லா கிடைக்கும்னு அர்த்தங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பொதுவான அமைப்பு நான் சொல்றேன் இப்ப செம்மண் நிலத்துல இது செம்மண் மணல் நிலத்துக்கு இது ஒத்து வருங்க சப்போஸ் களிமண் நிலமா இருந்ததுன்னா பாசனத்தை கொஞ்சம் கூட்டிக்கங்க இப்ப வந்து மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை செம்மண் நிலத்துல நம்ம தண்ணி கொடுக்குறோம்னா அதுல ஒரு ஆறு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை அப்படி தள்ளிக்கங்க சரிங்களா களிமண் நிலத்துல செம்மண் நிலத்திலயுமே களி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு நாளைக்கு கூட தண்ணி கொடுக்கலாம் களிமண் களிமண் நல்ல ஈழ களி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பத்து நாளைக்கு கூட கூட தண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பாசனத்தை கவனிச்சு நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா பீர்க்கன் விவசாயத்துல நல்ல லாபம் கிடைக்குங்க ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ் நிறைய இருக்குங்க சென்னையில கோயம்புத்தூர்ல மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு ஆர்கானிக்னு சொல்லி கூட நம்ம விற்கிறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பா இருக்கும் சரிங்களா இறங்கி செய்யுங்க